in this video we will discuss introduction of externalities this is part 1 of the 17 videos on externalities part 1 is related with introduction part 2 is related with public goods part 3 is related with externalities in production and consumption part four relates negative externality in production part five shows positive externality in production part six explains negative externality in consumption part seven shows positive externality in consumption part eight explains summary of externalities Part 9 explains Coe's theorem. Part 10 gives a summary of Coe's theorem. Part 11 explains assumptions of Coe's theorem. Part 12 explains criticism of Coe's theorem. Part 13 shows possible solutions of Coe's theorem. Part 14 explains public policies toward externalities. Part 15 explains command and control policies. Part 16 explains corrective taxes and subsidies under market-based policies. And 17th part explains tradable pollution permits under market-based policies. Here in part one of externalities, we will explain introduction of the externalities what is introduction the behavior of some individuals or firms affects the welfare of others jaise hum kehte hain externalities exter external external se bana hai ji external ka matlab hai kisi bahar ke upar दूसरे के ऊपर अफेक्ट होना आपके एक्शन का या किसी बाहर के एक्शन का आपके ऊपर अफेक्ट होना उसको हम कहते हैं एक्सटर्न एक्सटर्नल तो वहीं से जो बना है एक्सटर्नलिटीज कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी फॉर्म्स जब कोई एक्शन लेते हैं जब कोई काम करते हैं जो उनका बिहेवियर है उस बिहेवियर से अगर दूसरों के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी अफेक्ट पड़े उसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज for example, a chemical firm dumping waste in a river. Suppose एक chemical firm है, वो अपने wastage को river में dump कर देते हैं. Can increase production cost for the fishermen. अब जो उस river में कोई भी fish catch करने वाले लोग हैं उसके आसपास, उनको मान लो loss हो रहा है fish catch करने में क्योंकि number of fish कम हो रही हैं pollution से या मान लो उनका खर्चा बढ़ रहा है पोल्यूशन की वजह से फिशरमैन का तो हम कहेंगे कि ये जो केमिकल फर्म है ये केमिकल प्रोड्यूस कर रही है पर उस प्रोडक्शन की जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वो जनरेट हो रही है जिससे फिशरमैन को अफेक्ट हो रहा है डायग्रामेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें सपोज ये कोई फर्म है ये है केमिकल फर्म ये मान लो कोई रिवर जा रही है पास में अब इस केमिकल फर्म ने क्या किया अपना प्रोडक्शन किया प्रोडक्शन करने के बाद जो भी इनकी वेस्ट मटेरियल था वो वेस्ट मटेरियल इन्होंने रिवर में डंप कर दिया तो जब इन्होंने वेस्ट मटेरियल को रिवर में डंप किया तो उससे क्या हुआ कि इस रिवर में ये जो रिवर है इस वेस्ट मटेरियल के डंप होने से इस रिवर में पोल्यूशन हो गया और जो भी इसके आसपास मान लो फिशरमैन हैं ये मान लो फिशरमैन हैं फिश कैच करने वाले इनको फिश कैच करना थोड़ा मुश्किल हो गया यहां से नंबर ऑफ फिश कम हो गई केमिकल की वजह से या फिर केमिकल की वजह से इनको खुद को भी लॉस हो सकता है कोई 
या फिर इनको फिश कैच करने के लिए और बड़े बड़े नेट लेने पड़ेंगे और दूर तक जाना पड़ेगा या मान लो और आगे तक जाना पड़ेगा यहाँ पर आके इस केमिकल का इफेक्ट कम हो जाए तो जिस जो भी ये काम करेंगे फिशरमैन उनसे फिशरमैन की कॉस्ट इम्प्रूव होगी तो क्या हम बोल रहे हैं कि इस केमिकल फर्म ने अपना प्रोडक्शन करने से केमिकल्स का प्रोडक्शन करने से एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो जनरेट की कैसे इन्होंने अपनी वेस्ट को केमिकल वेस्ट को रिवर में डाला जिससे रिवर में पोल्यूशन होने से फिश पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और फिशरमैन जो हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो फिशरमैन के लिए ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई इस केमिकल फर्म के काम करने से तो ऐसे कोई भी फर्म जब काम करती है कोई भी जब इंडिविजुअल जब काम करते हैं तो उनके काम से अगर दूसरों को दूसरों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो दोनों केस में एक्सटर्नलिटी जो जनरेट होती है अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इन दूसरों के ऊपर तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नलिटीज फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक एक्सटर्नलिटीज मस्ट वॉच ऑल द सेवनटीन वीडियोज ऑन दिस टॉपिक थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो